प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा ओब बाड़ी सेभन टू वन पक्ष के सबा के जाना आंतरिक शुभेच्छा और अभिनंदन आजकल भिडियो टीटोरियल आलोच्य विषय एकादश और द्वश श्रेणी तथ्य और जोज प्रजुक्ति विषय तृत्य अध्याय संख्या पद्धति पर्व चार अक्टल संख्या होते बैनारी और बैनार संख्या होते अक्टल संख्य रूपान्तर चलन शुरू करा जा अध्याय अन्न्य भिडियोगी जदि ना देखे थकें तो हमें सेगल देखार माध्यम यह अध्याय अन्न्य विषयगुली भलोभवे जानार जो विशेष भाव अनुरोध कर और आपनी जो चैने नतून हो चैनल भिडियोग द्रुत पवार चैनल एखी सबसक्राइब कर रखूँ पशे थका बेल आईकने क्लिक कर रख जरा इतिपूर्वे सबसक्राइब कर तक अशेष धन्यवाद संख्या पद्धतर रूपान्तर अक्टल संख्या होते बैनारी संख्या और बैनारी संख्या होते अक्टल संख्यार नियम विस्तारित आलोचना कर चेषा करब अब यह समस्यागुली अनेक समय गाणितिक भाव उपस्थापन है जमीन लक्ष्य करूँ अक्टल संख्या आठ भित्तिक संख्या होते दुई भित्तिक बैनारी संख्या रूपान्तर आर नीचे लक्ष्य करूँ दुई भित्तिक बैनारी संख्या होते आठ भित्तिक अक्टल संख्या रूपान्तर तो प्रथम आसि अक्टल होते बैनारी अर्थात आठ भित्तिक संख्या होते दुई भित्तिक संख्य रूपान्तर तो अक्टल संख्या होते बैनारी संख्या रूपान्तर पद्धति अत्यंत सहज लक्ष्य कर अक्टल संख्यार प्रति अंक तीन बीट बैनारी मान बसिए अक्टल संख्या होते बैनारी संख्या रूपान्तर करा जाए जमन जी शून्य थ सत पर्त अक्टल संख्या शून्य थ सत पर्त प्रति तीन बीट बैनारी मान हे शून्य तीन बीट बैनारी तीन टा शून्य एक तीन बीट बैनारी शून्य शून्य एक दर शून्य एक शून्य तीन शून्य एक एक चार एक शून्य शून्य पाँच एक शून्य एक छयर एक एक शून्य सतर एक 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 उपरोक्त शख अनुजाई तीन टी बनारी मान बसिए अक्टल संख्या पा तो एबार् देखार चेषा करब शून्य बैनारी क्यों तीन टे शून्य हलो एक बैनारी क्यों शून्य शून्य एक हलो तो एक क्षेत्र में भलोभ में लक्ष्य करार चेषा करबें शून्य थ सत पर्त अक्टल संख्या तीन बीट बैनारी मान एखे लेखार चेषा कर डान दिखे हमें बैनारी मानगुलन कर चेषा कर लक्ष्य कर शून्य एक दई तीन चार पाँच छय सत ये शून्य थ सत पर्त अक्टल संख्या एन यी तीन बीट बैनारी मान जो बसाते चाहिए विषय की क्योंकुलेटर माध्यम बेर करते बेर करते जो मानुअलि करते चाहिए जीतु तीन बीट तो एक एक द्विगुण दुई दुए द्विगुण चार अर्थात एक दुई चार यही पद्धति तीन बीट बैनारी मान बेर करते तो ये लक्ष्य कर एक एक द्विगुण दुई दुए द्विगुण चार जेहतु तीन बीट से एक दुई और चार पर्त लिखते हैं तो एब लक्ष्य कर तीन ट संख्यार भित क्यों तीन बीट बैनारी बेर करबा जदि जोगफल शून्य करते चाहिए तीन टे संख्यार मान ही जो शून्य है तो हमें क्योंकि ये तीन ट संख्यार जोगफल हे शून्य और आप जो तीनटे संख्यार जोगफल जो एक करते चाहिए एक परिवर्ते एक लिखब और बाकी दुईटा जो शून्य धरी तो हमें शून्य शून्य एक जो करोगफल एक हे परवर्ती दर बैनारी मान क्यों लक्ष्य करूँ एखे जीतु दुई आए तीनटे जोगफल जो दुई करते चाहिए प्रथम शून्य शेषे शून्य और दुई ये तीनटे जोगफल दुई है से जो दर पर लिखब एक जो संख्या जोग करब तर मान है एक बाकी दुईटा शून्य है तब ऊपर तीन जो बुझते समस्या है ये तीन एर बैनारी मानट लक्ष्य करूँ तो हमें बुझते पर एन तीन जो जो करते चाहे दुई और एक जो कर तीन है दुई और एक जो कर तीन है से जो दर परिवर्ते एक एक परिवर्ते एक एक क्षेत्र में चार्ट क्योंकि जो करार प्रयोजन है ना तीनटार जो फल जो तीन बनाते चाहिए दुई और एक जो कर जेहतु तीन से जो तीन बैनारी एखे एगारो दर परिवर्ते एक एक परिवर्ते एक बाकी चार प्रयोजन नए तार परिवर्ते शून्य एब लक्ष्य कर चार बैनारी कत चार एखे जेहतु आकी दुटे शून्य हम जो फल चार है तेल चार परिवर्ते एक लिखब दुई और एक परिवर्ते लिखब शून्य लिखब क्यों ए दुटे जो करार प्रयोजन हाँ दुटे शून्य हमें ये जो फल चार है एबार् पाँचा लक्ष्य कर पाँच को जो कर एक चिंता करूँ तो चार और एक पास चार परिवर्ते एक एक परिवर्ते एक तो चार और एक जो कर जेहतु पाँच तार परिवर्ते एक एक परिवर्ते एक और मजखान एक शून्य है क्यों दर परिवर्ते जो शून्य धरी तुम चार और एक पास मजखान शून्य धरले हमारे जो फल पास है एब छय तीन बीट बैनारी कत लक्ष्य कर चार और दुई जो जो करी तेज़ छय है तेल चार परिवर्ते एक दर परिवर्ते एक एक परिवर्ते शून्य है क्यों एक जो करार प्रयोजन हाँ एक मान शून्य हलो प्रथम दुटे जो कर छय तो यार सर्वशेष सतर बैनारी कत एक चिंता करूँ तीनटे संख्यार जो फल सत अर्थात चार दुई एक तीनटा जो करा लगे चार और दुए छय एक सत तीनटा जेहतु जो करार प्रयोजन हेज़ सतर बैनारी एक एक 
চারের পরিবর্তে এক দুইয়ের পরিবর্তে এক এবং একের পরিবর্তে এক তো এইভাবে আমরা এই এক দুই চার অর্থাৎ চারশো একুশ এটির মান ধরে আমরা এই তিন বিট বাইনারি বের করতে পারি অবশ্য ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে আমরা এগুলি বের করতে পারি কিন্তু এই বিশেষ করে আমাদের ম্যানুয়ালি করাই উত্তম তো এবার আমরা এই বাম দিকের এই অক্টাল সংখ্যাটি বাইনারি সংখ্যায় নির্ণয় করার চেষ্টা করি তো লক্ষ্য করুন এখানে সংখ্যাটি হচ্ছে দুশো ছাপান্ন বেজ আট এর বাইনারি সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে এটি অক্টাল সংখ্যা তো এবার সমাধানের দিকে লক্ষ্য করুন অনেক সহজ প্রথমে দুই লিখব তারপরে পাঁচ লিখব তারপরে ছয় লিখব অর্থাৎ দুই পাঁচ ছয় যে সংখ্যাটি ছিল সেই সংখ্যাটি এখানে তুলেছি একটু দূরে দূরে লিখেছি আমরা একটু ফাঁকা করে লিখেছি এবার আমরা কি করব এই দুইয়ের নিচে একটা ডাউন অ্যারো চিহ্ন দিয়ে বা তীর চিহ্ন দিয়ে আমরা নিচে দুইয়ের মান লিখব লক্ষ্য করুন তো দুইয়ের মান কত শূন্য এক শূন্য এই সংখ্যাটা এখানে লিখব খেয়াল করেছেন অনেক সহজ কিন্তু অর্থাৎ দুইয়ের নিচে আমরা এই দুইয়ের মানটা লিখলাম এই যে এই মানটা তারপরে পাশের নিচে আমরা কি করব পাশের মান লিখব পাশের মান কত এই যে দেখুন ডান দিকে আমি এখানে রাপ করেছি এখানে উপস্থাপন করেছি একশো এক অর্থাৎ পাশের বাইনারি হচ্ছে একশো এক তারপর ছয়ের বাইনারি মান লিখবো আমরা ছয়ের বাইনারি মান কত এখানে একশো দশ তো একশো দশ লিখলাম লক্ষ্য করেছেন তাহলে এই দুইয়ের মান পাঁচের মান ছয়ের মান আমরা এই ছক দেখে লিখে এই এই ছকটি আগে আমাদের খাতায় উপস্থাপন করতে হবে তাহলে অঙ্ক করা সহজ হবে এবার আমরা কি করবো এই সংখ্যাগুলি একসাথে লিখবো তো লক্ষ্য করুন এই শূন্য থেকে শুরু করে এই শূন্য পর্যন্ত সবগুলো একত্রে লিখেছি লেখার পরে বাম দিকের এই শূন্যটাকে আমি লাল সিগনাল দিয়ে রেখেছি কারণ হচ্ছে বামে শূন্যের কোনো দাম নেই অর্থাৎ এটি হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা আমরা যে সংখ্যাটি এতক্ষণ বাইনারি সংখ্যা নির্ণয় করলাম এটি হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা ভগ্নাংশ না সেজন্য আমরা পূর্ণ সংখ্যার বামে শূন্য না লিখলেও সমস্যা নেই তাই উত্তর লেখার সময় আমরা লিখব এই এক থেকে শুরু করে এই যে পর্যন্ত দশ দশ এগারো দশ অর্থাৎ এই কালো রঙের লেখা যেগুলি আছে সেগুলি আমরা এইখানে উত্তর হিসেবে লিখব এই অক্টাল সমান এই বাইনারি মাপে উপস্থাপন করব এইভাবে আমরা অক্টাল থেকে বাইনারি নির্ণয় করতে পারি তো পরবর্তীতে আরও একটি অক্টাল সংখ্যাকে আমরা বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করার চেষ্টা লক্ষ্য করুন পূর্বে যে এই ডানের সবটি আমি উপস্থাপন করেছি সেটা এখানেও আমি উপস্থাপন করেছি সহজে অঙ্কটি বোঝার জন্য এইখানে শূন্যের বাইনারি তিনটে তিনটে শূন্য একের বাইনারি শূন্য শূন্য এক এইগুলি কিন্তু আমি কিছুক্ষণ আগে দেখিয়েছি কিভাবে বের হলো তাই আমি আর এটি পুনরাবৃত্তি করলাম না আমি এখন অঙ্কে চলে যাচ্ছি লক্ষ্য করুন এটি কিন্তু ভগ্নাংশ সংখ্যা অর্থাৎ পয়েন্টের পরের সংখ্যা কিন্তু সেজন্য আমাদের এইখানে একই নিয়ম হবে তো এক্ষেত্রে লক্ষ্য করুন সমাধানের সময় প্রথমে শূন্য লিখব তারপর একটা পয়েন্ট লিখব পয়েন্ট লেখার পরে এই পাঁচ এই সাত এবং এই ছয় এই তিনটি সংখ্যা আমরা একটু দূরে দূরে লিখলাম আবার সেই পূর্বের মতো আমরা এগুলির মান বসাবো পাশের মান কত লক্ষ্য করুন এই যে এখানে আছে পাশের মান ডান দিকে একশো এক তো পাশের মান আমরা লিখবো একশো এক সাতের মান কত লক্ষ্য করুন সাতের মানে এই যে সবার নিচে আছে একশো এগারো সাতের মান লিখবো আমরা একশো এগারো সাতের বাইনারি একশো এগারো এবং ছয়ের বাইনারি এখানে একশো দশ তো ছয়ের বাইনারি আমরা এখানে লিখবো একশো দশ এইগুলি অবশ্যই ক্যালকুলেটরেও বের করা যায় কিন্তু আমরা এরকম ম্যানুয়ালি করার চেষ্টা করব কারণ পরীক্ষার হলে যদি এই অঙ্কটি আসে তাহলে আমরা গণনা কার্যে এগুলি উপস্থাপন করে দেখানোর চেষ্টা করব এবার আমরা কি করব এই বাইনারি সংখ্যাগুলি সব আলাদা করে লিখব লেখার আগে আমরা কি করব এই শূন্য পয়েন্ট দিব দেওয়ার পরে আমাদের এই সম্পূর্ণ সংখ্যাগুলি লিখব এই একশো এক একশো এক তারপর তিনটা এক তিনটা এক একশো দশ এখানে যা আছে সব আমরা লিখেছি দেখে দেখি তো এবার লক্ষ্য করুন এই ভগ্নাংশ সংখ্যার ক্ষেত্রে ডান দিকে যে শূন্যটি আছে সেই শূন্যটি আমি না লাল সিগনাল দিয়ে রেখেছি কারণ যখন আমরা উত্তর লিখব তখন এই আটটা বিট এইখানে লিখব আমরা শূন্য এক থেকে শুরু করে এই এক পর্যন্ত এই ডানের শূন্যের কোনো মূল্য নাই তাই আমরা এই ভগ্নাংশ সংখ্যার শেষের ডানের শূন্য লিখব না আর পূর্ণ সংখ্যার বামে শূন্য লিখব না তো এই ক্ষেত্রে উত্তর লেখার সময় অবশ্যই আমরা শূন্য দশমিক লিখব কারণ এটি ভগ্নাংশ সংখ্যা তো এবার আমরা এমন একটি সংখ্যার বাইনারি করব অক্টাল সংখ্যাকে যেখানে পূর্ণ সংখ্যা এবং ভগ্নাংশ সংখ্যা উভয়ই আছে তো লক্ষ্য করুন ডান দিকের এই চিত্রের আলোকে আমরা এইখানে এই এর মান লিখে বাইনারি করার চেষ্টা করব তো এইখানে এই শূন্য থেকে শুরু করে সাত পর্যন্ত এই বাইনারি তিন বিট বাইনারি মান কিভাবে হবে তা নির্ণয় করে কিছুক্ষণ আগে দেখেছি আমি তারপরে আমি আর একবার দেখানোর চেষ্টা করছি লক্ষ্য করুন তো এই যে লক্ষ্য করুন শূন্য এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এখানে লিখলাম লেখার পরে এক একের দ্বিগুণ দুই দুয়ের দ্বিগুণ চার অর্থাৎ যেহেতু তিন বিট তাই এখানে আমরা তিনটে সংখ্যা লিখতাম এই ক্ষেত্রে যদি চার বিট হতো কিছুক্ষণ পরে অবশ্য আমি দেখাবো কিভাবে চার বিটের মান নির্ণয় করতে হয় তো এক একের দ্বিগুণ দুই দুয়ের দ্বিগুণ চার চারের দ্বিগুণ আট হতো যদি চার বিট বলতো কিন্তু আমাদের যেহেতু তিন বিট তার চার পর্যন্ত হয়েছে এখন যদি এগুলি যোগফল শূন্য করতে চায় তাহলে সবগুলোর মান যদি শূন্য হয় যোগফল শূন্য সেই জন্য তিনটা শূন্য এক যেহেতু আছে তাই একের
কেন তিনটার সংখ্যা এখানে যোগ করার প্রয়োজন হচ্ছে তো এইভাবে আমরা এটি নির্ণয় করতে পারি আমি আরও একবার দেখানোর চেষ্টা করলাম এবার আমরা এই সংখ্যাটি যদি বাইনারি নির্ণয় করতে চাই তো লক্ষ্য করুন অনেক সহজ এই সংখ্যাগুলি আমরা সব এখানে লিখবো কিন্তু একটু ফাঁকা করে লিখবো কীভাবে লিখবো লক্ষ্য করুন প্রথমে পাঁচ লিখবো তারপরে এই চার লিখবো তারপরে এই দুই লিখবো তারপরে এই পয়েন্টটা মাঝখানে দিব তারপরে এই দুই লিখবো তারপর সবার শেষে ছয় লিখব কিছুই করলাম না এই সংখ্যাটা এখানে লিখলাম একটু দূরত্ব বজায় রেখে লিখলাম এবার আমরা কি করব এই পাঁচের মান আমরা লিখব পাঁচের মান এখানে কত দেখুন একশো এক চারের মান কত হবে এই যে একশো চারের মান এখানে দেয়া আছে ডান দিকে এবং দুইয়ের মান শূন্য এক শূন্য দুইয়ের মান শূন্য এক শূন্য এখানে ছিল আমরা এখানে লিখেছি এবং পয়েন্টের নিচে পয়েন্ট লিখেছি এবার এখানে দুইয়ের মান কত এই যে শূন্য এক শূন্য এখানে লিখব ছয়ের মান কত একশো দশ এই যে নিচে দেয়া আছে লক্ষ্য করুন একশো দশ লিখব লক্ষ্য করেছেন অনেক সহজ কিন্তু আমরা এখানে সাজিয়ে লিখে শুধুমাত্র মান বসাইলাম তাহলে ডান দিকের এই মান নির্ণয় করতে যদি ভুল হয় তাহলে কিন্তু অঙ্ক করার সমস্যা হবে সেই জন্য আমরা এই ডান দিকের মানটি কেয়ারফুলিভাবে লেখার চেষ্টা করব তো এবার লক্ষ্য করুন এই মানগুলি বসানোর পরে আমরা এই মানগুলি সব একত্রে লিখব বাইনারি সংখ্যায় লক্ষ্য করুন এই যে এই এক থেকে শুরু করে এই শূন্য পর্যন্ত সম্পূর্ণ সংখ্যাটা আমরা এখানে লিখেছি যেখানে পয়েন্ট ছিল সেখানে আমরা পয়েন্ট বসিয়েছি এবার আমরা জানি যে এই পয়েন্ট যুক্ত সংখ্যা আর ভগ্নাংশ সংখ্যা ডানের শূন্যের কোনো মূল্য নয় তার ডানের শূন্য লিখলে হবে না লিখলে হবে তো আমরা অ্যাকুরেট করার চেষ্টা করব সেই জন্য এই যে লাল চিহ্ন দিয়ে রেখেছি যে শূন্যটা এই শূন্যটা বাদ দিয়ে আমরা শেষে উত্তরটি লিখব অর্থাৎ আমাদের এই অক্টাল সংখ্যার বাইনারি মান হচ্ছে এই নিচের অংশটি আশা করি বুঝতে পেরেছেন অনেক সহজ কিন্তু একটু কেয়ারফুলি বোঝার চেষ্টা করতে হবে এবার আমরা আরও একটি অক্টাল সংখ্যার বাইনারি করার চেষ্টা করি লক্ষ্য করুন পূর্বের মতো অনেক সহজ এখানে ওয়ান সেভেন্টি টু পয়েন্ট সিক্সটি ফোর বেজ এইট দিকে বুঝতে পারছি যে অক্টাল সংখ্যার বাইনারি করব তো ঠিক পূর্বের মতো তো এখানে আমরা আবার পূর্বের মতো লিখি লক্ষ্য করুন এক সাত দুই পয়েন্টের জায়গায় পয়েন্ট লিখব ছয় এবং চার তাহলে কি করলাম এই একশো বাহাত্তর পয়েন্ট ছয় চার এই সংখ্যাটি এখানে লিখেছি যেখানে পয়েন্ট ছিল সেখানে পয়েন্ট দিয়েছি শুধুমাত্র আমরা একটু রিল্যাক্সে ফাঁকা করে লিখেছি যাতে বুঝতে সুবিধা হয় এবার আমরা একের মান বসাবো একের মান লক্ষ্য করুন এই যে উপরে দেওয়া আছে শূন্য শূন্য এক একের মান হচ্ছে শূন্য শূন্য এক সাতের মান সবার নিচে দেওয়া আছে এক 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 লক্ষ্য করুন একশো এগারো দুইয়ের মান এই যে এখানে দেওয়া আছে শূন্য এক শূন্য এবং ছয়ের মান এই যে নিচে দেওয়া আছে লক্ষ্য করুন একশো দশ এবং চারের মান এই যে এখানে চারের মান দেওয়া আছে মাঝখানে একশো এই সংখ্যাগুলি আমরা এখানে দেখে লিখলাম এবার আমরা কি করব এই সবগুলি একত্রে লিখব তো সবগুলি একত্রে লেখার সময় লক্ষ্য করুন এখানে কিন্তু সম্পূর্ণ সংখ্যাগুলি আমি এখানে একত্রে লিখেছি লেখার পরে এই পয়েন্টের পূর্বে হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা পয়েন্টের পরে ভগ্নাংশ সংখ্যা পয়েন্টের পূর্বে যে সংখ্যাগুলো আছে সেই সংখ্যার এই বামের দুইটা শূন্য না লিখলেও চলবে বিশেষ করে যখন উত্তর লিখব লক্ষ্য করুন এখানে এক দুই তিন চারটা এক শূন্য এক শূন্য চারটা এক শূন্য এক শূন্য পয়েন্টের আগে এবং পয়েন্টের পরে এগারোশো এক এগারোশো এক লিখেছি এবং এই দুইটা শূন্য আমরা লিখি নাই এখানে এখন অনেকের মনে হতে পারে যে পরীক্ষার হলে কি আমরাও এরকম লাল চিহ্ন দিয়ে রাখবো নো লাল চিহ্ন দেওয়ার দরকার নেই এমনি কালো কলম দিয়ে আমরা লিখব তবে আমি বোঝানোর সুবিধার্থে এখানে লাল চিহ্ন দিয়ে রেখেছি এই শূন্যগুলি বামে এবং এই ডানে শূন্য না লিখলেও হবে তো উত্তর লেখার সময় আমরা সঠিকভাবে লেখার চেষ্টা করব আশা করি বুঝতে পেরেছেন এবার আমি যা আলোচনা করেছি তার পরিপ্রেক্ষিতে আপনাদের জন্য কিছু বাড়ির কাজ নিজে চেষ্টা করতে হবে লক্ষ্য করুন নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলির বাইনারি মান নির্ণয় করতে হবে সবগুলো চকটাল সংখ্যা এই সংখ্যাগুলির বাইনারি মান নির্ণয় করব এখানে লক্ষ্য করুন এক নম্বরটি হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা দুই নম্বরটি ভগ্নাংশ সংখ্যা তিন এবং চার পূর্ণ সংখ্যা ভগ্নাংশ সংখ্যা একত্রে আছে তো এই সমাধান যদি করতে পারেন আশা করি অক্টাল থেকে বাইনারি যেভাবে আসুক আপনারা পারবেন তাই আশা করি এগুলি খাতায় লিখে সমাধানের চেষ্টা করবেন এবার আসি বাইনারি থেকে অক্টাল সংখ্যা নির্ণয় অনেক সহজ ঠিক পূর্বের উল্টাটা অর্থাৎ আগে যা করলাম তার বিপরীত হবে আমাদের এইখানে তো এই ক্ষেত্রে নিয়মের দিকে লক্ষ্য করুন অনেক সময় এই নিয়মগুলি দুই মার্কসের পরীক্ষায় আসে সেই জন্য এই নিয়মগুলি ভালো করে পড়ার চেষ্টা করতে হবে বিশেষ করে অনুদাবনমূলক প্রশ্নে নিয়ম আসে তাই আমরা নিয়মগুলি ভালো করে বোঝার চেষ্টা করব বাইনারি পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে ডান দিক থেকে বাম দিকে এবং ভগ্নাংশ সংখ্যার ক্ষেত্রে বাম থেকে ডান দিকে তিন বিট করে একত্রে ছোট ছোট অংশে ভাগ করতে হবে এবং সেই ক্ষেত্রে তিন বিট না থাকলে শূন্য দ্বারা কাভার করতে হবে যদি আমাদের কম পড়ে কোনো সংখ্যা তাহলে শূন্য দ্বারা সেটি কাভার করতে হবে এবং পরবর্তীতে বাইনারি সমকক্ষ একটি অক্টাল মান লিখতে হবে এর মান অবশ্যই শূন্য থেকে ষাট পর্যন্ত হতে হবে এভাবে আমরা সাজালে এই অক্টাল মান পাব
এবং উপরুক্ত এই তিন বিট করে ভাগ করে আমরা এই অক্টাল মান নির্ণয় করতে পারি তো চলুন আমরা এগুলি কিভাবে বের হলো সেগুলি আরও একবার বের করার চেষ্টা করি তো এবার আমি তৃতীয় বারের মতো বের করে দেখানোর চেষ্টা করছি বারবার দেখাচ্ছে আমি কারণ অনেকে আছে দুর্বল স্টুডেন্ট যারা বুঝতে সমস্যা হয় তাই তাদের জন্য আমি এটি বারবার দেখাচ্ছি লক্ষ্য করুন প্রথমে আমরা শূন্য এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত শূন্য থেকে সাত পর্যন্ত অক্টাল মান লিখলাম তো এখানে তিন বিট বের করতে হলে আমাদের এক একের দ্বিগুণ দুই দুইয়ের দ্বিগুণ চার যদি চার বিট করতাম তাহলে এখানে চারের দ্বিগুণ আট হতো কিন্তু আমরা চার বিট বের করবো না তিন বিট বের করব তাহলে আমরা এই শূন্যর বাইনারি যদি তিন বিট লিখতে চাই তাহলে কোনোটা সবগুলোর মান যদি শূন্য হয় যোগফল শূন্য হয় সেই জন্য শূন্যের বাইনারি তিনটে শূন্য একের বাইনারি এখানে এক যেহেতু আছে তাই একের পরিবর্তে এক বাকি দুইটা শূন্য দুইয়ের বাইনারি মাঝখানে দুই আছে তাই দুইয়ের পরিবর্তে এক বাকি দুইটা শূন্য তিনের বাইনারি এখানে দুই আর এক যোগ করে তিন তাই দুই আর একের পরিবর্তে এখানে এর নিচে এক এক বাকি চারের নিচে শূন্য এবং চার এখানে অলরেডি আছে তাই চারের পরিবর্তে এক বাকি দুইটা শূন্য পাঁচ এইখানে নাই কিন্তু চার আর এক যোগ করে পাঁচ তাহলে চারের পরিবর্তে এক একের পরিবর্তে এক মাঝখানে একটা যোগ করার প্রয়োজন নয় তাই এখানে শূন্য ছয় এখানে নাই কিন্তু চার আর দুই যোগ করে ছয় তাহলে চার আর দুই যোগ করে যেহেতু ছয় চারের পরিবর্তে এক দুইয়ের পরিবর্তে এক এবং একের পরিবর্তে শূন্য সাত এখানে নাই কিন্তু তিনটা সংখ্যা যোগ করে সাত চার দুই আর এক তিনটা যোগ করে সাত তিনটায় যেহেতু যোগ করা লাগছে সেই জন্য তিনটা এক এই হচ্ছে আমাদের তিন বিট বাইনারি মান তো এবার আমরা এই যে বাম দিকে যে অঙ্কটি দেখতেছি এটি হচ্ছে বাইনারি সংখ্যা বেস টু দেখে বুঝতে পারছি এটি বাইনারি সংখ্যা এটার অক্টাল মান নির্ণয় করতে হবে তো কিছুক্ষণ আগে নিয়মে বলেছি এই সংখ্যাগুলিকে তিন বিট করে ভাগ করব কিভাবে লক্ষ্য করুন প্রথমে আমরা এই ডান দিক থেকে বাম দিকে যাব ডান দিক থেকে বাম দিকে যাব অর্থাৎ প্রথমে আমরা কি করব এই এক এক শূন্য এইটা আগে লিখব এবং লেখার পরে আমরা লেফট অ্যারো দিব অর্থাৎ বাম মুখে একটা তীরচিহ্ন দিব দেওয়ার পরে পরের এই তিনটা শূন্য লিখব এক শূন্য এক এই তিনটা সংখ্যা লিখব তাহলে আমাদের দেখুন এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাতটা সংখ্যা আছে অলরেডি আমরা এখানে তিনটা এখানে তিনটা ছয়টা লিখে ফেলেছি তাহলে বাকি আছে কোনটা এই বামের এক বাকি আছে তো এক এখানে লিখব এখন এক লেখার পরে আমাদের এখানে তিন বিট তৈরি করতে হবে কিন্তু নিয়ম হচ্ছে তিনটা বিট তৈরি করতে হবে তাহলে আমি কিছুক্ষণ আগে নিয়মে বলেছি যে এই বিট যদি কম পড়ে তাহলে বাম দিকে দুইটা শূন্য দিয়ে আমরা এই বিট তিন বিট তৈরি করব তাহলে লক্ষ্য করুন এখানে আমরা এই এক ছিল বাকি দুইটা শূন্য এক্সট্রা দিয়ে নিলাম তাহলে আমি আবারও বলছি লক্ষ্য করুন প্রথমে আমরা এই তিনটা সংখ্যা এখানে তিন বিট আলাদা করে লিখেছি তারপরে এই তিনটা সংখ্যা একশো এক এখানে লিখেছি তারপর একটা এক বাকি থাকে এটা এখানে লিখেছি বাকি দুইটার শূন্য এক্সট্রা লিখেছি তিন বিট কাভার করার জন্য এইবার আমরা কি করব এগুলির মান বসাবো লক্ষ্য করুন এটার মান কত তো লক্ষ্য করুন শূন্য এক এক এটার মান হচ্ছে আমাদের তিন এবং একশো একের মান কত এই যে লক্ষ্য করুন পাঁচ নম্বরে আছে একশো এক তাহলে এটার পরিবর্তে লিখবো পাঁচ আবার দেখি শূন্য এক এক এটা যে একের মান লক্ষ্য করুন তাহলে এটার পরিবর্তে আমরা লিখব এক তাহলে লক্ষ্য করুন এই তিন বিট করে ভাগ করে আমরা কি করলাম মান বসাইলাম তো এই মানটা আবারও আমাদের এইখানেও কাজে লেগেছে তাহলে এই মানটা আমাদের দুইটা নিয়মে কাজে লাগছে একটা হচ্ছে অক্টাল থেকে বাইনারি এবং আর হচ্ছে বাইনারি থেকে অক্টাল তো এবার আমরা এই একশো তিপ্পান্ন সংখ্যাটা আমরা আলাদা করে লিখব বেজ আট লিখে তাহলে আমাদের এই অক্টাল মান পাওয়া যাবে যখন উত্তর লিখব তখন আমরা লিখব এই উপরের সংখ্যা লিখব সমান দিয়ে একশো তিপ্পান্ন বেজ আট লিখব তো এইভাবে আমরা এই অঙ্কটি সমাধান করতে পারি তো এবার আমরা বাইনারি থেকে অক্টাল নির্ণয় করার জন্য একটি ভগ্নাংশ সংখ্যার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করে দেখি এই যে দেখুন শূন্য দশমিক আছে এখানে তার মানে একটি পয়েন্টযুক্ত সংখ্যা একটি ভগ্নাংশ সংখ্যা বাইনারিকে অক্টাল করব তো এখানেও একই রকম নিয়ম বিশেষ করে আমরা প্রথমে কী করব প্রথম আমরা শূন্য দশমিকটা আগে লিখবো অর্থাৎ শূন্য দিয়ে দশমিক এইটা আগে আমরা আলাদা করে লিখে রাখব তারপর তিন বিট করে ভাগ করব তো এইখানে যেহেতু পয়েন্ট আছে মানে ভগ্নাংশ সংখ্যা তাহলে এখানে কিন্তু বাম থেকে ডান দিকে যাবে অর্থাৎ আমাদের এখানে বাম থেকে ডান দিকে যাবে তো প্রথম মনে করুন এই একশো দশ এই একশো দশকে আমরা আগে লিখবো বাম থেকে ডান দিকে তো এরপরে আমরা এই একশো দশের পরে আছে এক শূন্য শূন্য এই তিনটা সংখ্যা তো এই তিনটা সংখ্যা এখানে লিখবো একশো লেখার পরে নিচে আবার আমরা এই রাইট অ্যারো বা ডান মুখী তীর এখানে আমরা ব্যবহার করব এরপর সবার শেষে এক বাকি থাকে এই একটা আমরা এখানে লিখব এখন আমরা জানি যে যদি একটা সংখ্যা হয়ে যায় তাহলে আমরা আরও দুইটা শূন্য নিতে পারবো তিন বিট তৈরি করার জন্য সেটি নিব ডান দিকে অর্থাৎ এই ডান দিকে আমরা শূন্য দুইটা নিয়ে তিনটা সংখ্যা পূরণ করব যদি পূর্ণ সংখ্যা হতো তাহলে আমরা বাম দিকে লিখতাম কিন্তু দশমিক বা ভগ্নাংশ সংখ্যার ক্ষেত্রে আমরা ডান দিকে শূন্য দ্বারা কাভার করব তো এবার লক্ষ্য করুন একশো দশ বাইনারি এর অক্টাল মান হচ্ছে
তো এবার আমরা এমন একটি বাইনারি সংখ্যার অক্টাল মান নির্ণয় করব যেখানে পূর্ণ সংখ্যা এবং ভগ্নাংশ সংখ্যা উভয়ই আছে তো লক্ষ্য করুন এই পয়েন্ট যেখানে ছিল আমরা লিখলাম লেখার পরে আমরা এই বাম দিকে লিখতে লিখতে আসব বিশেষ করে এই একশো এক প্রথম তিনটি সংখ্যা এখানে লিখেছি লেখার পরে আমরা এক লেখার পরে আমরা এক শূন্য শূন্য পরের এই তিনটা সংখ্যা লিখব লেখার পরে এক বাকি থাকে এই এক আমরা শেষে লিখব এবং এই একের সাথে আমরা আরও দুইটা শূন্য নিয়ে তিন বিট বানাবো আবার লক্ষ্য করুন পয়েন্ট যেখানে ছিল পয়েন্টের জায়গায় আমরা লিখে রেখেছি রাখার পরে তিনটা তিনটা করে ভাগ করব কেননা অক্টালে তিন বিট তো একশো এক প্রথমে এই তিনটা সংখ্যা এখানে লিখলাম একটা লেফট অ্যারো ব্যবহার করলাম তারপরে আমরা কি করব এই তিনটা চলে গেলে এখন এই তিনটা বাকি থাকে অর্থাৎ এক শূন্য শূন্য এই এক শূন্য শূন্য এখানে লিখব আবার লেফট অ্যারো ব্যবহার করব এবং শেষে এক বাকি থাকে এই এক এখানে লিখব তিন বিট তৈরি করার জন্য বামে আরও দুইটা শূন্য নিব এই হচ্ছে আমাদের পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে এবার আমরা মান লিখব এটা হচ্ছে পাঁচের বাইনারি এই যে পাঁচের বাইনারি এটা হচ্ছে একশোর হচ্ছে চারের বাইনারি এই যে একশো চারের বাইনারি এবং এক হচ্ছে একের বাইনারি এই যে এক হচ্ছে একের বাইনারি এবার আমরা এই ভগ্নাংশ সংখ্যার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করুন পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করছেন ডান থেকে বাম দিকে বাম্মুখী বাম্মুখী কিন্তু ভগ্নাংশ সংখ্যাটা ডানমুখী হবে অর্থাৎ এখান থেকে আমাদের এই সিরিয়াল করতে হবে লক্ষ্য করুন একশো প্রথমে আমরা লিখব একশো লিখলাম লেখার পরে এই শূন্য এক বাকি থাকে তো শূন্য এক লিখলাম এখন এখানে কিন্তু দুইটা সংখ্যা লক্ষ্য করেছেন কিন্তু আমাদের তিন বিট করতে হবে সেজন্য আমরা এখানে আরও একটি ডান দিকে একটা শূন্য নিব ডান দিকে একটি শূন্য নিব আবার লক্ষ্য করুন এক এক শূন্য এক এক শূন্য এই তিনটা আগে লিখেছি তারপরে শূন্য এক বাকি থাকে সেই শূন্য এক এখানে লিখেছি এবং সবার শেষে একটা এক্সট্রা শূন্য এখানে লিখেছি আমরা তিন বিট তৈরি করার জন্য এবার আমরা এইগুলির মান বসাবো তো মান লেখার সময় এই পূর্ণ সংখ্যা ভগ্নাংশ সংখ্যা নিয়ম এক লক্ষ্য করুন এটা হচ্ছে ছয়ের বাইনারি এই যে ছয়ের বাইনারি হচ্ছে এই সংখ্যাটা তাহলে নিচে ছয় লিখবো এটা হচ্ছে দুইয়ের বাইনারি লক্ষ্য করুন এই যে দুই পাশেই আছে দুইয়ের বাইনারি হচ্ছে এই সংখ্যাটা তাই এখানে দুইটা লিখেছি আমি এবার আমরা কী করবো এই সংখ্যাগুলি সাজিয়ে লিখবো এই সংখ্যাগুলি কী করবো সাজিয়ে লিখবো তা পয়েন্ট যেখানে ছিল সেখানে পয়েন্ট দিব পয়েন্টের পূর্বে একশো পঁয়তাল্লিশ আগে লিখবো এবং এই বাষট্টি হচ্ছে পয়েন্টের পরে লিখবো তারপর উত্তর লেখার সময় আমরা কি করব এই সম্পূর্ণ সংখ্যাটা লিখব বেস টু দিব সমান দিয়ে আমরা এই সংখ্যাটা এখানে লিখব তো এইভাবে আমরা এই পূর্ণ সংখ্যা এবং ভগ্নাংশ সংখ্যা এগোতে অক্টাল নির্ণয় করতে পারি তো এখানে আরও একটি উদাহরণ লক্ষ্য করুন পূর্ণ সংখ্যা পয়েন্টের বাম দিকে এবং ভগ্নাংশ সংখ্যা এই পয়েন্টের ডান দিকে তো এবার আমরা পয়েন্ট যেখানে রাখার প্রয়োজন সেখানে আমরা পয়েন্ট রেখেছি রাখার পরে বাম দিকে আমরা পূর্ণ সংখ্যা সাজাতে সাজাতে যাব এবং ডান দিকে আমরা ভগ্নাংশ সংখ্যা সাজিয়ে লিখব তিন বিট করে ভাগ করে তো এখানে প্রথমে কত আছে দেখুন তো একশো আছে তো একশোকে আগে লিখবো আমরা এই একশো লিখলাম তারপর এইখানে একশোর পরে কি আছে শূন্য এক এক অর্থাৎ একশো দশ আছে এই একশো দশ লিখবো আবার আমরা এখানে লেফট অ্যারো ব্যবহার করব তাহলে আমাদের এই একশো চলে গেছে একশো দশ চলে গেছে এক দুইটা এক বাক্যে আছে এই দুইটা এক এখানে লিখবো দুইটা এক লিখলেই হবে না সাথে আরও আমাদের একটা শূন্য লাগবে তিন বিট তৈরি করতে হলে সেজন্য আমরা এখানে তিন বিট তৈরি করার জন্য এই শূন্যটা এক্সট্রা লিখলাম আমরা বিশেষ করে তিন বিট তৈরি করার জন্য তাহলে পয়েন্টের পূর্বে আমরা কি ডান থেকে বাম দিকে সাজিয়ে লিখেছি লক্ষ্য করেছেন পূর্বের মতো তো এবার আমরা কি করবো এগুলি মান লিখবো এটা হচ্ছে চারের বাইনারি এবং একশো দশ হচ্ছে ছয়ের বাইনারি এগারো হচ্ছে তিনের বাইনারি লক্ষ্য করুন এই যে তিনের বাইনারি শূন্য এক এক ছয়ের বাইনারি এক এক শূন্য চারের বাইনারি এই যে একশো এখানে লিখলাম তবে এই মান যদি বের করতে ভুল হয় তিন বিট তাহলে কিন্তু অঙ্কের সমাধানে ভুল হবে তাই আমরা চেষ্টা করবো এই মানগুলি সঠিকভাবে বের করার জন্য কিছুক্ষণ আগে আমি কিভাবে বের করতে হয় সেটি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছি এবার আমরা এই সংখ্যাগুলি লিখবো ডান দিকে তো ডান দিকে লেখার সময় পয়েন্ট থেকে ডান দিকে অগ্রসর হবে লক্ষ্য করুন একশো পাঁচ আগে লিখব লেখার পরে আমরা একটা রাইট অ্যারো ব্যবহার করব অর্থাৎ ডানমুখী তীর ব্যবহার করব তারপরে আমরা এগারো লিখব এগারো লেখার পরে এইখানে আমরা একটা শূন্য ব্যবহার করে এই তিন বিট বানাবো তবে ইতিপূর্বে আমি লক্ষ্য করে দেখেছি পরীক্ষার খাতায় শিক্ষার্থীরা কিন্তু এই যে এক্সট্রা শূন্যটা এইখানে বসায় ভুলে কিন্তু নো শূন্যটা লিখতে হবে এই ভগ্নাংশ সংখ্যার ডান দিকে এবং পূর্ণ সংখ্যার বাম দিকে অর্থাৎ এই প্রান্তে এবং এই প্রান্তে দুই প্রান্তে খেয়াল রাখতে হবে কিন্তু এটা হচ্ছে পাঁচের বাইনারি আমরা জানি এটার মান পাঁচ এবং এটা হচ্ছে ছয়ের বাইনারি আমরা জানি এই যে এখানে লেখে বের করে রেখেছি তো এবার আমরা সবার শেষে এই সংখ্যাগুলি যদি একত্রে লিখি পয়েন্ট যেখানে ছিল পয়েন্ট লিখব একত্রে লিখে আমরা অক্টাল মান পাবো এই যে লক্ষ্য করুন নিচে লিখেছি এই সংখ্যাটা সম্পূর্ণ প্রথমে লিখেছি সমান দিয়ে এই সংখ্যাটা লিখেছি তো
তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই ছিল আমার আজকের আলোচনা আমার পরবর্তী ভিডিওর আলোচ্য বিষয় হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা হতে বাইনারি সংখ্যা নির্ণয় এবং বাইনারি সংখ্যা হতে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা নির্ণয় দেখার আমন্ত্রণ রইল तो प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा भिडियोटी जो अपन भलो लागे और उपकारे आसे तो प्लिज हमारे भिडियो लाइक देवें शेयर करबें और चैनल सबसक्राइब कर परवर्ती नतून नतून भिडियो आनार प्रत्याशा नहीं आजकल मत विदाय सबाई भलो थकबें सुस्थान खुदा हाफिज